Hey guys, Assalamu Alaikum, I'm Hussain and welcome to my YouTube channel Education Made Simple. In this video, mein, dosto, we're going to study about some modern day vocabulary phrases that we use in our day to day life. We were making some grammar ki videos, so today we're going to get out of that leak se hatke, we'll move on to the vocabulary portion and we'll make such videos in which I'm going to use today the phrases जो आजकल छोटे-छोटे सेंटेंसेस यूज होते हैं उनकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है कहां आप उन्हें यूज कर सकते हैं वो हम आपको सिखाएंगे ओके सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट सो टू स्टार्ट ऑफ विद फेड अप व्हाट इज फेड अप फेड अप मींस व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग दैट मींस व्हेन यू से बोर्ड ऑफ समथिंग मतलब आप किसी चीज से आप उब चुके हैं अब आप पक चुके हैं यू डोंट वांट टू डू इट अगेन आप किसी चीज को दोबारा करना या सुनना नहीं चाहते। For example, एक मूवी है सूर्यवंशम, जो सेट में एक्सपर हर दिन आती रहती है। तो उसे देख देख के आप लोग अब पक चुके हैं यार। I don't want to watch it again. I'm fed up of that. So that is called fed up. Okay? So uh, for example, यार I'm fed up of doing this. अब मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। अब मैं एक काम को करके बोर हो चुका हूँ, fed up हो चुका हूँ। Now I want to do something new. Okay? Next is heavy duty. Heavy duty is something very strong and something very very strong person. कोई strong जो चीज हो कुछ भी. This seems to be a heavy duty board. ये एक heavy duty, एक strong board मतलब नजर आता है. He is a heavy duty person. वो जो है एक strong person है. So heavy duty is used to symbolize strong person, strong personality or strong things. Okay? Next is just what the doctor ordered. ये आजकल बहुत use होता है आपने सुना भी होगा that you must have heard about this in normal programs or movies that is just what the doctor ordered for you. This means something that you need. For example, you wanted to have a holiday from school. आप school की छुट्टी करना चाहते थे and suddenly it started to rain in heavily और बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई so कोई आपसे बोलेगा it's just for the doctor ordered for you you wanted to have a holiday now you can't go इस तरह से for example कोई आप you are hungry आपको भूख लगी है और कोई लाता है कि this thing मतलब कोई कुछ खाने के लिए लाता है या कोई और चीज लाता है बोलता है this is just for the doctor ordered मतलब आपके लिए ये वो चीज है जो आपको फिलहाल जरूरत है so something that you are in need of is termed by this phrase okay Next is just about. Just about means when something is about to be finished or when something is similar. Two meaning hai. Ek hai when something is about to be finished or when something is similar to a thing. For example, mm, I guess this marker is just about what I need. Hey, have you done your work? Yeah, it is just about done. Aapne apna kaam kar liya? Haan, bhai, lag bhag pura ho gaya. Where are you? I'm just about to reach your home. कहाँ हो? मैं बस आपके घर पे पहुँचने ही वाला हूँ. So in that way, it is either whether something is about to be done or something is nearly finished. Clear? Now, ins and outs. Ins and outs means knowing minute details of something. किसी चीज की बारीकी के बारे में छोटी-छोटी चीजें जानना. For example, I know in and out. I know you in and out. मैं आपको रग रग से वाकिफ हूँ मैं आपको बेहतर तरीके से जानता हूँ Hey, I think he is a doctor That means he should know in and out of the disease वो एक डॉक्टर है तो वो इस बीमारी के बारे में अंदर बाहर मतलब अच्छे तरीके से जानता होगा Don't worry dear, I am an architect I know in and out about this thing About the mapping Or about the buildings About the construction कि मैं एक architect हूँ और मैं construction के बारे में हर चीज़ों को जानता हूँ before finalizing things, you have to know things in and out. कोई भी business finalize finalize करने से पहले आप उसको in and out जान लीजिए. So in and out means knowing something with a very with very minute details. किसी चीज को बहुत गहराई से समझना है उसकी छोटी-छोटी चीज समझना is in and out. Okay? Let's move on. Knock off. Knock off means stopping something. Hey, what are you doing there? Knock it off. What are you doing there? Stop it. Or then, hey, you knock off your studies. We're done now. 
भाई अपनी पढ़ाई बंद करो आज का हो गया कैन यू नॉक ऑफ द म्यूजिक प्लीज इट्स टू लाउड क्या आप प्लीज म्यूजिक बंद कर सकते हो बहुत तेज आवाज आ रही है नॉक इट ऑफ इट्स इरिटेटिंग मी जो भी तुम कर रहे हो रोक दो मुझे इरिटेशन हो रहा है सो नॉक इट ऑफ मीन स्टॉपिंग समथिंग नो इट ऑल नो इट ऑल इज अ स्लैंग इज सॉर्ट ऑफ अ टॉन्ट वर्ड टॉन्ट मतलब ताना ताना टाइप वर्ड यूज फॉर समन हु इज ओवर कॉन्फिडेंट फॉर एग्जाम्पल सवन इन योर कॉलेज और इन योर ऑफिस और इन योर स्कूल हैज रिसेंटली ज्वाइंट और ही हैज हैबिट ऑफ शोइंग ऑफ थिंग्स मतलब कोई आपके स्कूल में कॉलेज में या ऑफिस में कोई बंदा आया है या ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहने का या फिर अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में आने का शौक है कि भाई मैं ये भी कर लूँगा ये तो मुझे आता है मुझे ये भी पता है मैं ये कर लूँगा सो दो साइंस ऑफ पर्सन आ कॉल नो इट ऑल ही इज अ मिस्टर नो इट ऑल वो वो एक नो इट ऑल है मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बनता है ही डोंट एक्ट डोंट एक्ट टू बी ए नो इट ऑल एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदे की तरह तुम एक्टिंग मत करो बी नॉर्मल नॉर्मल हो ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो सो दैट इज यूज फॉर दैट मीन्स बिजनेस बोलते हैं ना हे ही इज स्टडिंग वेरी हार्ड आई थिंक दिस टाइम ही मीन्स बिजनेस मतलब मीन्स बिजनेस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सीरियस हो जाना सो वैन यू सजेस्ट यू फ्रेंड हे यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड इफ यू मीन बिजनेस यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड अगर तुम्हें सीरियस से होना है तो तुम्हें पढ़ाई मेहनत करनी पड़ेगी आई एम नॉट जोकिंग अराउंड आई एम मीन बिजनेस है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बहुत सीरियस हूँ वेन यू टॉकिंग टू अ कलीग इन योर ऑफिस यू से हे दिस दीज थिंग्स हैव्स टू बी डन इट इज नॉट अ जोक आई एम मीन बिजनेस दिस टाइम अराउंड कि अब की बारी मैं सीरियस हूँ ये हे द बॉस वॉज वेरी एंग्री आई थिंक ही मीन्स बिजनेस कि भाई बॉस जो है वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था वो शायद सीरियस है इस बार ही मीन्स बिजनेस सो डू गेट दैट इसका ये मतलब होता है नेल इट डाउन नेल इट डाउन मीन्स टू फाइनलाइज समथिंग किसी चीज़ को फाइनलाइज करना किसी आपकी बात को या टॉपिक को या सिचुएशन को या डिसीजन को फाइनल करना उसे कंप्लीट करना फाइनल कर देना इज नेल इट डाउन सो हैव यू नेल इट डाउन द ड्रेस यू गोन अ वेयर क्या आपने ये बात फाइनल कर ली कि आप कौन से कपड़े पहनने वाले वेल ऑल द टॉक्स हैव बीन डन नाउ द बिजनेस टॉक इज अबाउट टू बी नेल डाउन अब हमारी सारी बातचीत हो चुकी हैं अब हमारा बिजनेस जो है वो नेल डाउन होने वाला है मतलब अब फाइनलाइज होने वाला है बिफोर साइनिंग साइनिंग द एप्लीकेशन यू हैव टू नेल डाउन ऑन द डिटेल्स आपको एप्लीकेशन साइन करने से पहले सारी डिटेल्स नेल डाउन करनी चाहिए so these is that's the meaning of nail down means finalizing something now last is no sweat it is no sweat that means bahut aasan very easy hey can you do this for me it is no sweat i'll do it very easily are bahut aasan hai main aaram se kar dunga no issues it seems that cooking is a difficult task cooking no it's no sweat cooking nahi nahi to bahut aasan kaam hai ya hey can you Can, do you understand this thing? It seems to be very difficult for me. This, this is no sweat. Let me tell you, ये बहुत आसान है. आइए मैं ऐसा बता रहा हूँ. So no sweat means something which is very easy. यानी कि बहुत आसान. Okay. अच्छा एक bonus आपको दे रहा हूँ. Once in a blue moon. Once in a blue moon. मतलब कभी कभार होने वाला. What has happened? You have given us a party. It is once in a blue moon situation. अरे आपने party दे दी. तो कभी कभी होने वाली चीज है दोस्तों को बोलते हैं ना अरे कहा यार बड़े दिन से नजर नहीं आए वेर आर यू यू हैव बिकम अंस इन ब्लू मून टाइम आप कभी कभार दिखने वाली चीज हो ओके दिस मी दिस सीम्स द मैम इज एंग्री दिस इज वंस इन ब्लू मून सिचुएशन ही कम्स वंस इन ब्लू मून मेरा भाई कभी कभी आता है सो वंस इन ब्लू मून मीन समथिंग दैट हैपन्स वेरी लेस समथिंग दैट डो नॉट हैपन वेरी ऑफन जो चीज ज्यादा नहीं होती कम होती है दैट इज कॉल्ड वंस इन अ ब्लू मून सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो ये फ्रेजेस आपको अच्छे लगे हों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है समझ आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें एंड फॉर फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून टू द चैनल इनफ फॉर टूडे आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच